Hello guys, in the number topic is modification of restriction fragments with adapters and linkers. We have a DNA fragment in the restriction enzyme you see the cleave you we have two types of ends pieces. That is sticky end and blunt end. This is the picture of the sticky end. The sticky end is sticky end. Sticky end is the end. This is the end. This is the end. This is the end. This is the complementary overhangs. This is the end. This is the portion of the overhangs. This overhangs is complementary. This is the end. We have to paste the ligation. We have to paste the efficient. In this case, we have to insert the foreign DNA. We have to use the foreign DNA to use the sticky end. And the sticky end is the complementary sequence. This is not the case. We have no complications. We have to paste the DNA fragment to the sticky end. That is the blend end. This is the blend end. Blend end is the blend end. Blend end is the straight cut. इधर ना हमलोग एक फॉरेन डीएनए को नंद पेस्ट या नोरा ना दंडे एफिशिएंसी करोवा रही है ना हम कतरा स्ट्रॉंग आईटे दंडे उठ गया बच्चिला ओके मट्टे रू ड्रॉबैक का ना ना चाहे इंगेने रू पेस्टिंग इन्हें ना हम को हाई अमाउंट ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ लिगेस एंसाइमेंट आवश्यंत � अधिन एफिशिएंसी करवाए रही हैं ना हम लोग ऑलरेडी पढ़ने हो अधूरे दिक्कत है स्ट्रॉंग आयत अवधि इधर की नहीं ओके नम का दोनों अधिक क्लोनिंग ही ना नहीं यूज़ किया मतलब स्टिकी एंड इसी ऐटन हम को जो फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया मतलब अधिने नम को क्लोनिंग ही यूज़ किया मतलब ब्लंड एंड और अंगने नमक ब्लंड एंड लो मॉडिफिकेशन वरिता नो बनाना मून वेस आदि ते आना एडिंग लिंगर देन एडिंग एडाप्टर देन थर्ड इस होमोपोलिमर टेल यूजिंग टर्मिनल ट्रांसफरेस इन्हें नमक दो और ओन ऐंड आना होता आदि ते आना लिंगर्स लिंगर्स इन्हें वाले इन्हें केमिकली सिंथेसाइज्ड डाइटर इनपिल्ट आइटर ओनो अधिल कोडल रेस्ट्रिक्शन साइट ओन्डाउ लाइक इको आर वन हाइन थ्री मैम एच वन इधर वो रोल्ला रेस्ट्रिक्शन एंसाइम्स इन रोल्ला साइट्स ओन्डाउ ये रेस्ट्रिक्शन एंसाइम्स इन्हें प्रत्येक दिन दान होच्छा इवर ओन्डाक इन्हें क्लीव से लाम स्टिकी एंसाइडी ओके पैक � अपन नमले ये लिंगर्स ने नमलो रु ब्लंड एंड ले रंडे एंड लम पेस्टी आनंगिल लिगेस यूसी द पेस्टी आनंगिल देन फर्दर नम की देने रु रस्ट्रिक्शन एंड सेम यूसी द ट्रीटी दा नम क स्टिकी एंड ने उन्डा काम टू सी इधर आना जब बरने ब्लंड एंड स्ट्रेट आना एंड रंडे एंड इधर लेके नमलो रु लिंगर ना इधने नमला डीएनए लिगेस यूज़ है इधर टेर रंड एंडिलम ये लिंगर ने पेस्टी दो ये ब्लंड एंड डीएनए डे रंड एंडिलम लिंगर्स ने पेस्टी दो अदने शेषम ये लिंगर लें दा उल्लाद इको आर्मन इंदा साइट आना अदो उन्नद अन्य नमला इको आर्मन एंड सेम यूज़ है इधने क्लीवी दो क्लीवी उम्बो नम पर इधर लो एक ड्रॉबैक अंदान हो चाह इधर लो अल्ला ये रेस्ट्रिक्शन साइट नमलो एक रेस्ट्रिक्शन साइट ले ऐसे लो रेस्ट्रिक्शन एंसाइम यूज़ इधर ट्रीट ही हुम्बो ये डीएनए ले वड़े ऐसे लोग इधर नो लो एक साइट ओन डंगिल आ पोस्ट नेम ये वड़े क्लीवी द गले इंटरनल साइट लोग क्लीवी आनो लो सा� Adapters. Adapters and lingers are short artificially created double-stranded DNA molecules. They have single-stranded tails. That is adapters and lingers. Lingers are not cut by the way, but they are sticky ends. Adapters are already sticky ends. That is not cut by the way. What is the first thing? इधर ने सिंगल स्टैंडर्ड टर्मिनस ना ये सिंगल स्टैंडर्ड टेल इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री आइटल ला 
ഒരു ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് അതിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ഫർദർ ഇതിൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ലിങ്കേഴ്സിലുള്ളത് പോലെ അങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതല്ലാതെ മറ്റൊരു ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ അഡാപ്റ്ററിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റ് കട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെയും മറ്റൊരു ഫ്രാഗ്മെന്റിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും കൂടെ അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ഈ കാണുന്നതാണ് അഡാപ്റ്റർ അഡാപ്റ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡാപ്റ്ററിന് രണ്ട് എൻഡിലും ഓ എച്ച് ആയിരിക്കും സി രണ്ട് എൻഡിലും സ്റ്റിക്കി എൻഡിലും ഓ എച്ച് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രാഗ്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബ്ലണ്ട് എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാഗ്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും അഡാപ്റ്റേഴ്സിന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ അറ്റത്തുള്ള ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാളെ നമുക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറ്റണം കാരണം ഇതിന്റെ എൻഡിൽ ഒരു ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പും മറ്റൊരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന് മറ്റൊരു ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ അത് പോളിന്യൂക്ലിയോറ്റഡ് കൈനേസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോ ഈ പോളിന്യൂക്ലിയോറ്റഡ് കൈനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം എ ടി പിയിൽ നിന്നും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഇവരുടെ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അവർ ഓൾട്ടർ ചെയ്ത് തരും അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഒരു വെക്ടറിലേക്കോ മറ്റൊരു ഡി എൻ എയിലേക്കോ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും സി സ്റ്റിക്കി എൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ലിങ്കറിനുള്ളത് പോലെ തന്നെ അഡാപ്റ്ററിനും ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട് എന്താണ് ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അഡാപ്റ്ററിന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള ടെയിൽസ് ഉണ്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെയിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മീഡിയത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ അഡാപ്റ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ബോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് സി അഡാപ്റ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ച നമ്മുടെ ബ്ലണ്ട് എൻഡിന്റെ രണ്ടറ്റത്തുള്ള അഡാപ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ബ്ലണ്ട് എൻഡ് തന്നെയാണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്റ്റിക്കി എൻഡ് ആണ് സ്റ്റിക്കി എൻഡ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെയും അവിടെ ബ്ലണ്ട് എൻഡ് തന്നെ ആയിപ്പോകും ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് അടുത്തതാണ് ഹോമോ പോളിമർ ടെയിലിംഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബ്ലണ്ട് എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി എൻ എ സീക്വൻസിന് സ്റ്റിക്കി എൻഡ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു വഴിയാണ് ഹോമോ പോളിമർ ടെയിലിംഗ് ഹോമോ പോളിമർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപോലുള്ള സബ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബ്ലണ്ട് എൻഡിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലും ടെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരുപോലുള്ള സബ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് ടെർമിനൽ ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡൽ ട്രാൻസ്ഫറൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ടെർമിനൽ ട്രാൻസ്ഫറൈസ് ഈ ടെർമിനൽ ട്രാൻസ്ഫറൈസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സീക്വൻസിന്റെ ത്രീ ഡാഷ് ടെർമിനസിൽ ത്രീ ഡാഷ് ഒ എച്ച് എൻഡിൽ നമ്മൾ ഏത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതിന്റെ ടെയിൽ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ സെയിം ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സെയിം ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിന്റെ ടെയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡിയോക്സി ഗ്വാനോസിൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മീഡിയത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ ഈ ഗ്വാനോസിൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പോളി ഡിയോക്സി ഗ്വാനോസിൻ ടെയിൽ ഉണ്ടാക്കി തരും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെയിലിന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റിൽ ടെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിന് ലിഗേസിന്റെ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല സിംപ്ലി ഇത് തമ്മിൽ പേസ്റ്റ് ആയിക്കോളും മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റിൽ ബ്ലണ്ട് എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റിൽ ജി 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 എന്ന് പറയുന്നിട്ട് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് 
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഏത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ഈ ബ്ലണ്ട് എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയത് അതേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മിഡിനെയും ക്ലീവ് ചെയ്യണം ആ പ്ലാസ്മിഡിൽ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിൻ്റെ സൈറ്റ് ഉണ്ടാവണം ദെൻ അങ്ങനെ ക്ലീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോത്ത് ഈ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിലും ബ്ലണ്ട് എൻഡാണ് ഈ പ്ലാസ്മിഡിലും ബ്ലണ്ട് എൻഡാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ടെയിലിങ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഈ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ടി ടെയിലിനെ ഉണ്ടാക്കണം ടൈമിൻ ടെയിലിനെ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് നമ്മൾ പോളി ഡി ടി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിനെയാണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ടെർമിനൽ ട്രാൻസ്ഫറൈസ് ഈ ടെർമിനൽ ട്രാൻസ്ഫറൈസ് എൻസൈം ഈ ടി ടെയിലിനെ ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാസ്മിഡിൽ ടെർമിനൽ ട്രാൻസ്ഫറൈസും നമ്മൾ എ ടെയിലുമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി അപ്പം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ടെയിൽസ് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തൈമിൻ ആൻഡ് അഡിനിൻ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബൈൻഡ് ചെയ്തോളും ദ സർക്കുലർ പ്ലാസ്മിഡായിട്ട് മാറും നമുക്ക് വേണ്ട ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റും ഇതിനകത്ത് ഇൻസേർട്ടഡ് ആയി ഇവർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലോസ്ഡ് ആയി ഇതിനെ നമുക്ക് ക്ലോണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ ഈ ഡി എൻ എയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടർ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ യൂസ് അഡിനി ആൻഡ് ടൈമിൻ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടു ഈച്ചർ ഈച്ച് അതർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവർ തന്നെ തന്നെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ തന്നെ ബോണ്ട് ചെയ്തോളൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ലിങ്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോമോപോളിമർ ടെയിലിങ് യൂസിങ് ടെർമിനൽ ട്രാൻസ്ഫറൈസ് ഇൻസൈൻ ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു Thank you.